Marami nagtatanong sa comment section kung ano ang mga cred credentials ko. And sa video na to, isishare ko sa inyo ang aking profile. <music> What's up mga kabukid? Uh, welcome na naman dito sa isa pang uh, video from uh, The Agrilenial. Ako si Redden Costales and uh, sa video na ikukwento ko sa inyo or ishishare ko sa inyo yung aking mga credentials and uh, aking profile. So start natin sa aking uh, college degree. Ako po ay uh, graduate ng Bachelor of Science in Business Administration major in Agribusiness Management sa De La Salle University das Marinas noong uh, 2011. Ayan, so sa lahat ng uh, taga La Salle dyan, any branch ng La Salle, ano mo? And yung uh, susunod kong uh, mga seminars, puro seminars na ako after graduation, um, ang pinakaunang seminar na inatinan ko ay yung uh, sa East-West um, Off-Season Vegetable Production, uh, 2011 din yun. Um, di ko naman pakita yung certificate ko, nawawala na. <laughs> anyway, uh, so yun yung pangalawa, yun yung pinakauna kong exposure sa organic seminars. Um, natutunan namin doon kung... Um, paano yung mga practices kung halimbawa ang tanim mo ay off-season kasi halimbawa uh, ngayon, summer, ang in-season mga solanaceous crops uh, paano kung magtatanim ka ng off-season na hindi naman uh, maganda itanim sa tag-araw anong gagawin mo? kung halimbawa naman tag-ulan na hindi season ng mga solanaceous magtatanim ka ng kamatis, ano ang mga gagawin mo? so yun yung mga natutunan ko doon um, after that, nag-training uh, nag ako sa mga mga free trainings ng ATI, Agricultural Training Institute, dito sa uh, Calabar Zone. Ang uh, pinakauna kong training na natin ay yung, um, uh, yung training of trainers on organic agriculture and may kasunod pa yon yung organic certification. Uh, training of trainers din ng ATI. So, doon, mas uh, enhance pa yung aking uh, knowledge about sa uh, standards ng organic, ano yung how organic is organic. Um, ano yung uh, mga uh, sinusunod na standards, paano naging organic yung mga gulay, yung mga baboy, manok, etc. Um, and then after nun, um, nag-training din ako sa Thailand um, on EM technology. Doon talaga na-enhance yung uh, knowledge ko about uh, microorganisms, microbiology, and yung uh, pag-appreciate ng uh, natural system, yung natural farming systems sa Thailand. Meron silang research facility sa Thailand sa Uh, Saraburi, Saraburi, Thailand, nagkakanak sila ng training doon. Next naman, uh, nakapag-training din ako dito sa IFOAM or IFOAM, uh, Federation of Organic Agriculture Movements, Organic Agriculture Movement. Uh, isa siyang uh, umbrella company ng uh, mga nagmo-monitor ng mga organic standards sa buong mundo. And uh, ang training ko dito ay Organic Leadership Program, ayan, East Asia. Uh, basically, natutunan namin dyan kung paano i-implement yung mga organic systems as a community leader um, paano mo organize yung mga farmers and uh, basically how to manage how to manage um, community gardening uh, community production on a lar larger scale so basically yun yung mga natutunan ko tsaka yung mga ano talaga mga standards standards ng iba't ibang uh, bansa iba yung standard dito sa Pilipinas iba din yung standard sa ibang bansa nakapag training din ako dito sa Sri Lanka ayan uh, funded by APO, Asian Productivity Organization. So, sponsored nila yung training ko doon. And, um, nakapag-training ako on value addition. Basically, uh, natutunan ko dito kung paano yung mga processes ng mga pagkain. Ano yung iba't ibang mga produkto na pwede mong gawin from one raw material. Ang dami niyong pwedeng paggamitan. No? So, yun yung mga nat natutunan ko doon. Uh, recent, recently lang din, uh, 2016 or 2015, nakapag-training din ako sa the Netherlands on uh, corporate. Corporate Biological Systems. Ayan, um, tinuro sa amin doon kung ano yung mga uh, biological control methods and uh, sikat na sikat sa kanila doon kasi kadalasan ng kakaramihan ng mga taniman sa kanila doon naka-greenhouse and uh, syempre hindi, siya, hindi sila nag spray Ang um, ginagamit nila yung mga um, beneficial insects. Tulad ng mga diniscuss ko kung nakaten kayo doon sa aking uh, live seminar uh, sa ATI o uh, pest management. Uh, binanggit ko doon yung mga parasitic wasps and yung mga parasitic mites. Uh, nagpuproduce sila, nagkukulture sila ng mga beneficial insects na yun. Tapos yun yung inire-release nila sa loob ng greenhouse. And yun yung kumakain ng mga harmful insects sa kanilang mga, uh, ng mga peste, sa kanilang taniman. Ito, napakita ko na sa inyo last time, nung uh, gumawa ko ng video about Jadam Technology. Ito, may pakita ko na lang din ulit ngayon. Ito yung uh, certificate ko galing kay Dr. Uh, Yang Sang, Yang Sang Cho, uh, siya yung uh, pioneer ng Jadam Technology. 
Um, ito pa yung isa dyan. Ayun. Ayan. Doon sa training namin to sa ano, uh, Flores Garden sa Antipolo Rizal. Anyway, uh, natutunan ko diyan yung yung basically yung tinuro ko na sa inyo, yung yung uh, JLF, Jadam Liquid Fertilizer, JMS, uh, Jadam Microorganism Solution, uh, Jadam Herbal Solution, yun. So anyway, ililink ko na lang yung mga video yon sa baba kapag sa, sa sa video description kung gusto niyo pang panoorin. And then I also have um, a bunch of TESDA related uh, accreditations and certifications. This one, I uh, National TVET Trainer Certificate Level 1 for Organic Agriculture Production. NC2. And this one is my trainer's, method trainer's methodology or TM1. Ayan. That means um, alam ko kung paano mag-conduct ng training and na assessment under TESLA, Tesla standards. Um, what else? I also have Agro Entrepreneurship NC3. Ayan. How to be a farmer leader. How to manage your uh, cluster production and uh, cluster marketing. Ah, uh, so that's 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 that one. Uh, meron din agro entrepreneurship, agro entrepreneurship NC2. Ayan, uh, how to um con par basically ano siya, parang agribusiness, uh, shorter period ng agribusiness. Shorter version ng agribusiness. Basically you're combining agriculture and business management. Ayan. Uh, pero short course lang. What else? Um ito naman ay organic agriculture production NC2. Ayan, meron din ako niyan. Uh, in a bunch of certifications, uh, no, accreditations, uh, meaning that I can uh, be a, an assessor for the before mentioned mga courses. So, dun sa Agro Entrepreneurship NC3, 2, and OAP NC2, assessors po ako dun sa mga yan, sa TESDA. Um, and I think, sama, sama na rin natin to. <laughs> uh, NTTC din para sa Agro Entrepreneurship NC3. So, basically, um, ano ako dyan? Uh, pwede ako maging mag assessor or assessor ako ng mga courses na yan. Next up, we have uh, Control Union, Certificate of Participation for a JAS Training Course. Basically, Control Union is a um, certifying body. Certifying body na nagsaset ng mga standards. And then, sila yung nagsasabi na, uy, organic yung produkto nito. Na sumunod to sa standards. So, yan. Uh, JAS Training Course, JAS yan yung tawag sa standards ng Japan. If you're going to export products to Japan, ito yung mga set of production protocols na kailangan mo sundin para makapasa yung produkto mo makalipad papunta ng Japan. So, basically, yun yung ibig sabihin nun. Ah, uh, ayan, lipat naman tayo. Nandito na tayo sa Department of uh, Tourism. Um, yeah, nakapag-training ako dito on uh, how to convert your farm into a uh, tourism destination or farm tourism destinations. Um, ano, di di dito siya kinandak sa farm, pero nakalagay diyan ako yung uh, participant attendance. Pero basically, nag-RP nag din ako doon. <laughs> Nag-resource uh, person din. Um, nag Naumpisaan ko yung uh, training ko sa farm tourism uh, nung uh, panahon pa ni Ronald Costales, my father, who was the, uh, he, wasn't, he wasn't the pioneer, pero siya yung nagpa-umpisa, nagpasikat ng farm tourism dito sa Pilipinas. Uh, what else? Ito, rabbit tree. Meron din akong uh, rabbit tree training sa Cavite, Amadeo, Cavite. Ayan. Rabbit tree. Although, yeah, we also have uh, rabbits here. Pero, ang dami na kasing gumagawa ng content tungkol sa rabbit production. So, hayaan mo na sila doon. <laughs> what else? Um, ito, puro ATI. ATI, ito nasa taas. Yan yung uh, training on gap to agricultural practices. Yung mga standards kung halimbawa gusto mong pa-certify or, yeah, ma, -ma credit ng, ng uh, government bilang isang gap accredited farm, ito yung mga standards na kailangan mo sundin. Parang, parang sa certification din. Uh, what else? Um, ito, ATI din. Ayan. Uh, HACCP or Hazard Analysis uh, Critical Control Point. Ayan. So, yun yung pinag-aralan pinag natin kung ano yung mga possible na uh, point of contamination sa inyong farm. Uh, if you're going for uh, GAP certification or organic certification, ano yung mga areas ng farm mo na dapat mong bantayan para hindi makontaminate yung taniman mo. Yung tamang pag, uh, pagbabodega ng mga inputs mo, uh, proper storage, um, yung mga buffer crops, yung water filtration, etc. So, yun yung mga topics na natutunan ko doon. Next up, my affiliations. Um, unahin natin yung pagiging magsasaka-scientista. Okay, uh, or MS. 
under ATI, uh, meron silang uh, TGP or Technogabay program and one of those branches ay yung magsasakang siyentista. And ang primary purpose ng magsasakang siyentista ay mag-research, basically scientist nga eh. So mag-research ka ng mga bagong ag agricultural technology and ipakalat and i-share. And vlogging is uh, one excellent way of sharing yung mga technologies na siguro ay marami na kayong natutunan dito sa aking channel. Okay, um, officer din po ako doon, uh, national and uh, regional officer. Uh, sa magsasakang scientist. Uh, national ay ma secretary ng uh, national uh, group namin. And sa regional, dito sa Region 4A, ako po isang consultant ng uh, mga magsasakang scientist for the whole Calabar Zone. What else? Uh, meron po kaming organization or a group within Calabar Zone. Ang tawag po sa amin ay Calabar Zone Exchange. Ang tawag po sa grupo namin ay CORE. Ako po yung vice president doon. And uh, sa soil naman, Laguna Wide Only, Meron kaming samahan ng organikong industriya ng Laguna and ako po ay Vice President din nun. So yun yung aking mga affiliations. Uh, maliban doon, uh, ako rin po ay accredited DAATI, uh, resource person, and uh, Department of Tourism, Farm Tourism Resource Person as well. Uh, maliban po doon, uh, Go Negosyo mentor din po ako. Kaya nung, yung isang video ko dito, yung live, yung magal ng dalawang oras, <laughs> uh, na-invite ako doon mag-speak uh, mag as a uh, young entrepreneur, uh, mag-motivate ng mga kabataan uh, to go into agriculture. And uh, what else? Kosal uh, agricultural, uh, agricultural and Skills Development Institute Incorporated lecturer and president po ako ngayon ng uh, aming uh, company. And I have, uh, since graduating noong 2011, nagumpisa na po ako mag-conduct ng mga trainings. Nag Una, nag-assist lang ako sa father ko kay Mr. Ronald Costales. And then hanggang ngayon, nagkakandak pa rin ako ng mga training. So that's uh, what, nine? Nine years worth of experience na training, technology transfer experience. As for my awards, um, I have two noteworthy uh, awards. One is uh, being the Young Agri Entrepreneur. Basa nyo ba? Ayan. Young Agri Entrepreneur. Um, awarded by ASEAN Business Advisory Council Philippines, October 2018. Ayan. The other one ay yung, alam nyo ng lahat, May ginawan din ako ng, uh, ginawan ko rin ito ng video nung nareceive ko siya. Ayan. Uh, 2019 Technogabay Program. Ayan, basa nyo ba? Ayan. Outstanding Magsasaka Scientist Award 2019. Ayan. TGP Summit. So, ayan. Basically, um, ano siya? For being the uh, best Magsasaka Scientist for the whole region. <laughs> for the whole region noong uh, 2019. And lastly, I have a bunch of certificate of appreciations from various speaking engagements. And hindi pa nga po lahat yan. Marami na pong nawawala dyan. <laughs> okay? Uh, ito, pakita natin yung ilan dito. Uh, uh, appreciation. Ito, pagtanggap ko to ng mga OJT dito sa farm. Uh, ito, Ask the Expert Session sa ETI. Uh, ito, Extensions, Partner Forum. Yan, nag-conduct din ako ng training dyan. Okay? Um, ato sa OJT din to pag entertain ng mga OJTs uh, ato, PUP ito, nag talk din ako doon ang topic namin na agribusiness opportunities for young entrepreneurs what else, urban gardening farm proprietor appreciation ato sa OJT din to pag, uh, marami kasi kami mga tinatanggap dito ng mga OJTs um, OA competency training for focal persons, appreciations din yan. Ito, nag din ako dito, nag-speak din ako dito. Uh, youth Entrepreneurship Development Workshop uh, in partnership with uh, Go Negosyo. Okay. So, yan. Hindi natin isa-isa. <laughs> Madami pa ito. <laughs> Ubus oras natin. Alright, so nakita nyo na po ang aking mga credentials. And uh, gusto ko lang uh, din sabihin na kung interested kayo, uh, matuto din ng mga napagdaanan ko mga trainings. Um, I recommend you start with ATI first. Um, Makipag-coordinate po kayo sa inyong uh, regional uh, ATI office. Um, I-google nyo po kung anong mga contact number nila and uh, coordinate po kayo sa kanila. Uh, tanong nyo, inquire kayo kung ano yung mga available courses na in-offer nila sa ngayon. And uh, syempre, naka-lockdown tayo, ECQ. Um, marami po silang yung mga in-offer na online courses. Mal hindi lang sa ATI, marami pong iba pang mga... Uh, training arm ang government. Hindi lang ang government, may mga private din na nagkakandak ng mga 
online trainings. So I suggest you go there first and uh, no learning, learning is a continuous process. Ah, hanggang ngayon nga aattend ako ng uh, trainings. Hanggang ngayon um, aattend pa rin ako ng mga training kasi ang technology ng agriculture hindi yan stagnant na kapag uso ito for this year forever na siyang uso, hindi. Nag-e-evolve yung technology. So, kailangan tuloy-tuloy kang natututo. Okay? And, uh, yan. Never stop learning and uh, be hungry for more. Ito yung magandang mentality. Huwag mong isipin na ikaw ay expert na agad. No? Kahit marami ka nang napag-aralan, marami ka nang courses na, na napasok, huwag mong isipin sa mentality mo, huwag mong isipin na expert ka para hindi ka magmarunong, hindi ka magmagaling. Parang just to humble yourself down and uh, also to make yourself hungry for more information and knowledge. Okay? So, yun lang yung uh, ibibigay ko sa inyong tip. And, um, so, yeah, uh, kita na lang tayo sa susunod na video. Ingat and, you farming.